আপডেট ক্রেডিট পেজ পে টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর তো प्रीवियस টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে ইনহেরিটেন্স আর দেখেছিলাম হচ্ছে সম্ভবত অ্যাক্সেস মডিফায়ার তো আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা কনস্ট্রাক্টর কিভাবে ইউজ করি সেটা দেখব তো আমরা একটা ছোট एग्जांपल দেব সেটা দিয়ে আমরা আশা করি যে বুঝে যাব কনস্ট্রাক্টর জিনিসটা কি তো আমরা জানি যে ক্লাস কিভাবে লিখতে হয় মাই ক্লাস আমরা একটা ক্লাস লিখেছি এটার ভিতর আমরা যেটা লিখেছি এটার নাম হচ্ছে মেথড এবং এটা কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় সেটা আমি प्रीवियस টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম যে আমরা ফার্স্ট একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে করি তারপর অবজেক্ট ক্রিয়েট করার পরে আমরা যদি লিখি যে অবজেক্টের নেম তারপর যদি আমরা লিখি যে মেথডের নেম তাহলে আমাদেরকে এটার আউটপুটটা দেখায় তো হ্যালো যেমন হ্যালো এখানে দেখাচ্ছে तो एखे जो प्रिंट कर लगे देखाते परलम एन जो गत दुटे टीटोरियल देखाना है ना से पैरामिटार पास करा जमन आप जो एक भू पास करी से क्यों कर जमन एखे एक नेम लिखल जो नाम दिल जन एखे जन के प्रिंट करब क्योंकि जन के डायनिकाली एखे हे एक ना दिए दीब हे नेम तो ये अवश्य पैरामिटार हिसाब से जो पाठाची एखे हमारे लिखते हैं नेम अर्थात फांगशन जो पैरामिटार पास कर ठीक सेम एक ही भाव तो एखे हमें जन पाठाल जन एखे रिसिव हलो एखे हम एक देखा तो आप देखी आउटपुट हमें जन देखा कि ना तो जन देखा तो सेम भाव एन जो इटे कन्स्ट्रक्टर यूज करते चाहिए से करब तो कन्स्ट्रक्टर हे पीएचपिर एक मेजिक मेथड तो मेजिक मेथड क्या भाव लिखते हैं से फार्ष्टे देखा जमन एखे ए बी सर जगह दीची हम आंडार स्कोर आंडार स्कोर तर लिखते हम हम कनस टीआर सी कन्स्ट्रक्ट तो ये हे एभवे हे पीएचपिर जो कन्स्ट्रक्ट से लिखते हैं क्लस मध्य अपनी जख ही एभवे लिखभन आंडार स्कोर आंडार स्कोर कन्स्ट्रक्ट एट लिखते हैं ये लिखार पर बोझा जा क्लस क्लस कन्स्ट्रक्टर आता तो ये लिखार पर सेम भाव नेमट एखान तुले दी আমি এখান থেকে জানি যে এভাবে প্রি আমরা ভ্যালু পাস করি এবং এভাবে লিখলে হচ্ছে আমরা মেথডকে কল করি যেমন ক্লাস তারপর হচ্ছে মেথডের নেম এভাবে আমরা কল করেছি তো আমি এটাও তুলে দিই তো এটাও যদি আমরা তুলে দিই সরি আমি একটু পিছনে যাই আগে যেমন এবিসি এটাতে যাই আমি এখানে কোনো প্যারামিটার পাস করলাম না এখানে জাস্ট হ্যালো লিখছি আগের মতো সেম তো এখন আমরা যদি এটাকে আউটপুট দেখি তাহলে আমরা কিছু দেখতে পাবো না কেন কিছু দেখতে পাবো না কারণ হচ্ছে আমি এখান থেকে যেটা কল করেছিলাম মেথডটা সেটা আমি এখানে তুলে দিয়েছি এখানে এখন যদি আমরা এখানে কনস্ট্রাক্ট ইউজ করি আমি যদি এখানে আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর দিয়ে কনস্ট্রাক্ট লিখি এখন যদি সেভ করে আমরা যদি এখন আউটপুট দেখি তাহলে কি হয় জিনিসটা দেখি আমরা আমরা লোড করলাম সাথে সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যালো এখন দেখেন আমি কিন্তু এখানে মেথডকে কল করে নিই কল করা ছাড়াই সে আমাকে এখানে যে এখন আমি যেটা করেছি যেটাকে আউটপুট হিসাবে দেখাচ্ছে এটি হচ্ছে কনস্ট্রাক্টার पावर जो है जो आप जो एक कन्स्ट्रक्ट क्रिएट करबें जो क्लस अंडारे क्रिएट करबें से क्लस मेथड आप जो जेको जगह जो आप से मेथडटा के सरि वो क्लस जो आप अबजेक्ट क्रिएट करब तक साथे साथ ही कन्स्ट्रक्टर जो मेथड आखिर लोड करें तो से ही एखे कर लो तर मैंने हे जख ही माइ क्लस इन्स्टैंड अबजेक्ट जो एखे क्रिएट कर लम तक ही हेलो प्रिंट कर देखा तरह कन्स्ट्रक्ट जो मेथडट आ অটোমেটিক্যালি লোড হলো তো এটা হচ্ছে পিএসপি ম্যাজিক মেথড যেটা কনস্ট্রাক্ট সেটা হচ্ছে মানে সেটা হচ্ছে এভাবে কাজ করে এখন আমরা যদি চাই যে একটা ভ্যালু পাস করব যেমন আমি সেমভাবে একটু আগে যেভাবে নেম প্রিন্ট করে দেখালাম সেমভাবে আমি এখানে একটা নেম নামে একটা প্যারামিটার নিচ্ছি এবং এখানে আমি সেমভাবে ডলার সাইন নেম লিখছি এখন আমাদেরকে একটা নেম নিশ্চয়ই এখান থেকে পাঠাতে হবে তো সেটা পাঠানোর যে নিয়ম এখানে আমাকে মেথড কল করতে হবে না আমার জাস্ট এখানে আমরা যে ক্লাসটা এখানে ইনস্ট্যান্স যেটা লিখেছি এটা ঠিক ভেতরে প্যারামিটার হিসেবে আমি যদি এখানে লিখে দিই জন এখন যদি আমরা জনকে পাঠিয়ে দিলাম এখানে তার মানে জন এখানে রিসিভড হলো এখানে এখনও এক হয়ে গেল এখন যদি আমরা রিলোড করি তাহলে আমরা জন দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে হচ্ছে আপনার একটা ভ্যালুকে কনস্ট্রাক্টারের জন্য পাস করা যায় অর্থাৎ এভাবে ইনস্ট্যান্স বা অবজেক্টের অবজেক্টের মধ্যে আমরা যখন কোনো একটা ভ্যালু লিখবো তখনই সেটা কনস্ট্রাক্টারে চলে যাবে এখন আমরা যদি আরেকটা মেথড ক্রিয়েট করি ঠিক নিচে পাবলিক ফাংশন এবিসি এখন সেমভাবে এবিসির মধ্যে আমি দিলাম হচ্ছে একো নেম আর এটার মধ্যে প্যারামিটার হিসাবে সেমভাবে আমি নিলাম হচ্ছে নেম আর এখানে যেটা আছে এখানে আমরা এই যে মেথডটা আমরা ক্রিয়েট করলাম এটাকে এখানে কল করব তো আমরা জানি যে সেম ক্লাসের মেথড যেহেতু তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে লিখতে হবে দিস এবিসি তারপর প্যারামিটার হিসাবে যেহেতু এখানে প্যারামিটার আছে নেম 
তো আমাদের নেম পাঠাতে হবে তো আমরা যেহেতু নেম এখানে রিসিভ করছি আমরা সেম ভাবে নেম এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি তো আমি লিখছি হচ্ছে নেম তো এখন যদি আমরা আউটপুট দেখি এখন এই ক্ষেত্রে কিন্তু মেথড কিন্তু আমার কনস্ট্রাক্টার বাইরে তো সেক্ষেত্রে এটা প্রিন্ট করার কথা না কিন্তু তারপরও সেটা প্রিন্ট করবে আমরা দেখি একটু আউটপুটটা আমরা যদি সেভ করলাম আমি কোনো মেথডকে এবিসি যে মেথড আছে এটাকে কিন্তু আমি এখানে কল করিনি তারপর যদি আমরা আউটপুটটা দেখি তাহলে দেখাচ্ছে জন আমি যদি এখানে একটু চেঞ্জ করে দিই আমি যদি লিখি যে হ্যালো জন এখন যদি সেভ করি আমি যদি এখানে আসে আউটপুট দেখি তাহলে দেখাচ্ছে হ্যালো জন তো তার মানে হচ্ছে আমি যেটাই এখানে পাস করছি এই ইনস্ট্যান্স দিয়ে বা অবজেক্ট দিয়ে ঠিক সেটাই আমি এখানে আউটপুট হিসেবে দেখতে পাচ্ছি এখন মজার বিষয় হচ্ছে আমি মেথডটা বাহিরে কিন্তু আমি যেহেতু কল করেছি কনস্ট্রাক্টের ভিতরে তো যার কারণে এই মেথডটা অটোমেটিক্যালি কল হচ্ছে তো এটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টার আসলে এইভাবেই কাজ করে তো আমরা এটা আমরা যদি একটা প্র্যাকটিক্যাল আরও প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে তো আমরা পরবর্তী যে টিউটোরিয়াল আছে সেটার মধ্যে আমরা ডেটাবেস কানেকশান দেখাবো কনস্ট্রাক্ট ইউজ করে কনস্ট্রাক্টার আরও অনেক কাজ আছে কেউ ডেটাবেস কানেকশানের কাজ ইউজ করে কেউ হচ্ছে এমবিসি প্যাটার্নের যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো আছে লারাবেল ক্যাক পিএসপি বা ইত্যাদি ফ্রেমওয়ার্ক ওই ফ্রেমওয়ার্কগুলোর মধ্যে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি ইনজেক্ট করার জন্য ওরা কনস্ট্রাক্ট ইউজ করে এছাড়াও কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাক্টার আরও অনেক কাজ আছে যেগুলো হয়তো আমরা সামনে বিভিন্ন ইমপ্লিমেন্টেশনে দেখবো তো এটা ছিল আজকে টিউটোরিয়াল সামনে টিউটোরিয়াল দেখার আমার জন্য জানাচ্ছি আল্লাহ হাফে